Oui, un film sur Barbie existe, oui, je l'ai vu, et oui, on va en parler. Salut à tous, c'est Vin sur Plotay, mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler du nouveau film Barbie. Et oui, Barbie, un film américano-britannique coécrit et réalisé par Greta Gerwig, qui avait également fait Les filles du Dr. Marsh, qui est un film que j'adore. Et c'est coécrit par Noah Bombach, qui de son côté avait travaillé son Marriage Story, qui lui aussi est un film qui sort de l'eau, surtout grâce aux acteurs. Bref, ces gens-là, un beau jour, se sont réveillés en se disant « Et si on faisait un film Barbie » Ai-je vraiment besoin de vous décrire ce qu'est Barbie Ça fait partie de la gamme très connue de jouets pour filles, Mattel. Et là, je vois déjà des gens me suivre et me dire « Mais pourquoi tu fais une vidéo sur Barbie ?» Eh bien, c'est très simple, parce que j'adore Barbie. C'est pas vrai. Mais en vérité, si je fais ces vidéos, c'est parce qu'il y a Margot Robbie dedans et que j'avais tout simplement un peu envie de me rincer les yeux. Voilà, voilà. Est-ce que vous l'avez connu la fameuse maîtresse à l'école qui ne rabâche la même chose. Et vous savez, les garçons peuvent aussi jouer au Barbie, hein, et les filles peuvent jouer aux Action Man. Combien de fois je l'ai entendu celle-là Combien de fois Plusieurs fois, j'ai croisé différentes espèces de maîtresses d'école qui nous ressort ces mêmes phrases comme un jukebox. Bon, écoute-moi bien ma vieille. Si j'empruntais les Barbie de ma sœur, c'était uniquement lorsque mon Action Man avait envie de Ken, lorsque Ken n'était pas là. C'est clair Notez bien ce que je viens de vous dire. Bon, petite confidence, j'ai vu Barbie Princesse Réponse quand j'étais petit, euh, plusieurs fois, beaucoup même, et je vous cache pas que je kiffais. Mais il faut que je sois honnête avec vous, quand j'étais petit, à partir du moment où je voyais un film d'animation avec des enjeux très clairs et compréhensibles, eh bien, je rentrais facilement dedans. Et c'est pourquoi ce projet de film de cinéma sur Barbie m'a paru extrêmement bizarre, à tel point qu'il m'était totalement impossible de passer à côté. Je ne pouvais pas ne pas voir le film et ne pas vous en faire une vidéo. C'est pas possible. Barbie, c'est quand même un mastodonte. Et ce qui m'intrigue encore plus, c'est de voir une équipe aussi talentueuse au sein d'un seul film. Donc, ne pas s'intéresser à ce projet, pour moi, c'est criminel. Alors, c'est parti pour cette potentielle dose de malaise. Oh la vache. Oh, j'étais pas prêt. Nous sommes à Barbie Land. La routine habituelle de Barbie se déroule normalement. Jusqu'au jour où la routine va soudainement se briser. Et Barbie va entrer dans une crise existentielle d'identité. C'est donc avec son ami Fred Zone Ken qu'elle part à l'aventure, afin d'une part se trouver et d'une autre vaincre le méchant Patriarcaca. Je vous jure les gens, je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que j'ai ouvert mon esprit au maximum. J'ai ouvert mon esprit. Enfin, je voulais voir ce film. Vraiment, je voulais le voir. Il m'intéressait, euh, pour moi l'équipe était bonne, j'aime la réal, j'aime le scénariste, euh, j'aime les acteurs, et je pensais vraiment qu'on allait partir sur quelque chose du type Toy Story 3, qui lui est un contre-exemple parfait, mais on y reviendra. Malgré ça, j'ai quand même senti que je n'étais pas vraiment à ma place, et que je me suis retrouvé piégé devant. Même si j'ai tout fait pour ouvrir mon esprit, le film n'a rien fait pour m'accueillir. Alors juste avant, petite précision, il faut savoir que j'étais confronté pour la première fois au problème des séances complètes. Alors que j'étais justement en train de réserver ma place une semaine à l'avance. Je n'ai jamais vécu un truc pareil, les salles sont pleines, donc peut-être que le film a marché sur long terme. Mais peut-être ne sera-t-il pas suffisamment rentable car ce dernier a coûté très cher. J'ai donc été obligé de réserver ma place dans un cinéma moins quali et je me suis retrouvé dans une espèce de vieille salle parfaitement minuscule et inconfortable. Le diabolique, le légendaire, écran en hauteur. Vous savez, la fameuse salle qui monte où tu dois lever la tête et où tu es obligé de taper une tête velue géante devant l'écran. Et le tout pour en sortir avec un mal de dos. 90% de ma séance était composée de meufs, ce qui est essentiel pour soigner ma mise aux autries. Et je vous préviens, avant d'aller plus loin, ça risque de spoiler. Voilà. Je me souviens que Karim Debash avait rapidement réagi au premier teaser de ce film. Il avait dit quelque chose de très pertinent. Comme souvent, le premier teaser faisait de la référence bête et méchante du film de Milan l'Odyssée de l'espace. En mode, t'as vu, t'as compris, s'il y a pris histoire, <rire> lol. Si donc il a pris histoire des poupées, puis il y a Barbie qui arrive comme monolithe. <rire> Waouh, ça c'est du grand cinéma. En fait, pour moi, c'est des films qui sont, qui sont gouvernés par la peur, quoi. C'est des films qui, ont, qui sont terrorisés d'être quelque chose. Mais la différence, c'est qu'à ce moment-là, quand le teaser était sorti, j'étais persuadé à 95% que ça n'allait pas être dans le film. Je pensais que cette séquence avait été tournée uniquement pour la bande-annonce. Sauf que non, c'est réellement dans le film en guise d'introduction et ça résume tout ce qui ne va pas. Ça résume sa lourdeur d'un côté et son manque cruel de subtilité de l'autre. Et le pire, c'est que le film se sent tellement subversif pour raconter quelque chose de 
bêtement actuel, fait et refait avec les gros sabots. Alors que parfois, il faut savoir revenir aux origines, proprement, pour faire quelque chose de bien. Je vous ai parlé de Toy Story 3 tout à l'heure. Toy Story 3, ça parlait d'amour avec humour et naïveté. Et c'était tellement mignon et attachant. C'était parfaitement bienveillant. Ce n'est qu'une poupée Barbie, Ken. Comme une centaine de millions sur cette terre. Non, pour moi, il n'y a qu'elle. Oh. oh putain, la vache, c'est romantique. Et c'est exactement ça que je voulais voir d'un film Barbie. Un film qui parle aux enfants en nous. Quoi de plus puissant que l'amour Sauf que Barbie, le film, est fait par des gens frustrés, dépressifs, qui ne croient plus en l'amour. Et c'est terrible. C'est terrifiant, ça renvoie... Cette image cruelle qu'on veut faire subir aux femmes qui fait qu'elles vont se retrouver seules après la trentaine. Je suis désolé. Sans surprise, ils vont donc surfer sur l'influence féministe, la fameuse émancipation de la femme et la quête d'identité, tout en nous faisant croire que les méchants hommes les dominent et ont volé leur vie. Journal de bord, plot time, je ne vois aucune trace d'originalité ici. Le film Barbie va donc remplir tous les critères féministes et inclusifs, le rêve mouillé de Disney Marvel. Barbie grosse, Barbie noire, Barbie métisse, Barbie handicapée, Barbie asiatique, ah non non, asiatique, non. Non. Alors, on a un Ken asiatique, mais c'est tout. Et sans déconner, Jamie Chung, elle aurait pas fait une putain de Barbie asiatique La vérité, c'est que je me doutais bien que le film allait parler féminisme et qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'on est obligé de faire en sorte que les Ken se foutent sur la gueule avec les Barbie On est obligé de passer par l'abolition du patriarcat avec un Ken qui se sépare de Barbie C'est... C'est sinistre. Vraiment, c'est... Moi, je trouve ça... Je sais pas, c'est Barbie, quoi. Faut, 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 faut faire rêver. Le pire, c'est que... Connaissant les scénaristes, je me suis laissé croire qu'on y trouverait une autre lecture au-delà du gentil féminisme contre le méchant patriarcat. J'ai encore cru que l'intelligence existait. Et le film dénonce, et le problème, je pense que ça ne vous a pas échappé, on ne vit plus dans une société patriarcale. Donc il faut l'imaginer en nous ressortant tout un tas de clichés comme la muscu par exemple. Voir des hommes faire de la muscu, c'est patriarcal. Mais vu que les scénaristes ne sont jamais entrés dans une salle de muscu de leur vie, et ils ne se sont pas rendus compte que le nombre de femmes à augmenter dans les salles. Les femmes à la muscu ne viennent pas là pour augmenter leur virilité. Elles viennent là pour améliorer leur santé, leur qualité de vie, leur mental et baisser leur anxiété. Après, bien sûr, j'ai compris le message du film. En même temps, c'était lourd comme un tank. Je sais que Ken représente en quelque sorte les hommes actuels. En tout cas, les hommes qui se font rejeter par une catégorie de femmes. Des hommes appelés par certains incels qui, frustrés de ne pas avoir de succès auprès des femmes, va développer une passion autour du patriarcat et de la virilité. Et je sais pertinemment que le féministe actuel déteste profondément le développement personnel, euh, le coaching en séduction, le coaching en musculation, c'est leur ennemi numéro 1. Et c'est clairement la cible de ce film. Et ce faisant, ce film va donc se lâcher en punissant les méchants hommes, en faisant du personnage de Ken un personnage ridicule de A à Z, jusqu'à faire de lui un pauvre type seul, qui même une fois retrouvé, lorsqu'il retrouve son identité, bah, fini quand même seul. Et ce message que le film porte ne parlera qu'à une petite catégorie de filles et une poignée d'hommes qui vont se complaire dans ce qu'on leur propose. On brosse le néo-féminisme dans le sens du poil sans jamais le remettre en question. Alors qu'il y avait largement moyen de prendre plus large. Barbie le film de 2023 est tout à fait comparable au film Lego, la grande aventure Lego. C'est-à-dire qu'au départ on a une routine prédestinée, puis un élu dans tout ça qui va se réveiller et sauver son monde des griffes d'une société capitaliste. Est-ce que le film Lego se sent obligé de surfer sur une morale progressiste La réponse est non car il prend le risque de parler directement aux joueurs des Lego. C'est un film qui parle aux joueurs en abordant directement la thématique de l'âme d'enfance. Il n'y a pas plus beau et poétique et je voulais voir ça pour un film Barbie. Barbie le film ne parle à aucun moment aux filles qui ont grandi avec cette poupée, en dehors des innombrables clins d'œil bien sûr. Il ne parle qu'à l'idéologie néo-féministe qui se sent dominée par l'affreuse théorie du complot du grand méchant patriarcat dominant. Une façon de dire aux filles que même si t'es heureuse, eh bien en fait, tu ne l'es pas. Et là on va me dire que si le film est lourd, c'est parce que c'est caricatural, c'est fait exprès, et bien sûr, et c'est normal, c'est tout à fait normal de développer des clichés dans un film caricatural comme ça. Je suis allé le voir pour ça. Le problème est que son propos de fond est lui aussi très caricatural, ce qui rend malheureusement l'ensemble beaucoup trop prévisible. Mais pendant un vague moment, le film commence à se moquer du féminisme extrémiste. Et là je me suis dit, wow, mais ouais. ça devient intelligent, et ça oppose deux extrêmes, mais c'est génial. Si, si le film c'est ça, c'est génial. En gros, le film va opposer deux extrêmes et pour ensuite, à la fin, se rafistoler et créer un vrai message de paix et d'égalité. On va proposer ça afin de faire comprendre aux filles que le vrai problème, c'est pas juste les hommes. Non, 
Cette lueur d'espoir n'aura duré que 20 secondes sur 2 heures de film. T'inquiète pas que le méchant patriarcat prend cher comme jamais. Mais alors comme jamais Mais vraiment, mais ça pue le mépris sur la virilité, c'est insupportable. Et ce à quoi tout devient téléphoné à tel point que j'aurais pu écrire ce film Littéralement. Et je vous garantis que les femmes auraient adoré ma version. J'aurais écrit quelque chose de plus rassembleur. J'aurais proposé une solution pour tout le monde. En allant bien plus loin sur la complexité humaine. À la place, on se retrouve avec de longs discours cousus de fil blanc. Qui résument mot pour mot le gros, si c'était l'énorme reniflage de paix néo-féministe. Écoutez-moi toutes, je suis une femme et j'ai des choses à dire. Et en fait, euh, euh, j'aimerais bien qu'on nous considère comme des êtres humains euh, normaux. Et, et d'accepter qu'on fasse des erreurs parfois. Euh, voilà. Hein. Moi j'ai des choses à dire, j'énonce Liberté Égalité Voilà, moi je lutte contre cette ségrégation contre les femmes Ils en font trop. Ils en font clairement trop, la fin ne s'arrête jamais et ne nous emmène nulle part. Au fait j'ai un vagin Ouais, nulle part. Je savais que le film proposerait une seconde lecture, mais le problème vient du fait que ce dernier s'avère être un véritable oignon. Il y a une trop grande quantité de lecture qui part dans tous les sens pour atterrir sur une leçon mainstream. Nous les femmes n'avons pas besoin des hommes, nous n'avons pas besoin d'être amoureuses, nous n'avons besoin de rien. On n'a pas besoin de toi On n'a besoin de rien Et on ne sait pas où on va. Mais j'ai un vagin. Comme je vous le disais, moi je voulais que le film se termine sur un message de paix et d'égalité. En tout cas, beaucoup plus fort. Je voulais que Ken devienne moins con qui en a l'air, au lieu de finir bêtement sur une note qui finit sur le gynécologue. Vous savez quelle fin j'imaginais J'imagine une fin où Barbie devient humaine, normale, trouve un travail, commence à avoir une vie normale, et là, quelqu'un frappe à sa porte, qui sait Elle ouvre, et là on voit qui On voit Ken, normal. Euh, comment dire, avec un costard, bien habillé, propre, poli, pas misogyne, et pas con. Les deux étant émancipés, décident de se créer pour la première fois une véritable relation. Pas forcément amoureuse, juste une relation. Une relation humaine. Ils repartent main dans la main pour rebâtir un nouveau Barbie et Ken Lands, mais cette fois-ci, égalitaire, complémentaire et soudé. Une fin qui nous fait comprendre que l'homme a autant besoin de la femme qu'elle de lui. Non non, c'est peut-être un peu trop intelligent. À la place, le film va préférer brosser notre société dans le sens du poil, en parlant du féminisme actuel sans jamais le remettre en question. Et d'ailleurs, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'ils ont fait parler la créatrice d'origine, la créatrice de Barbie, alors que bon bah les gars, elle est morte quoi, je veux dire, bon, bref. Et c'est dommage parce que sur le reste, c'est quand même plutôt réussi. Bon, c'est un excepte les références nulles comme 2001, le décès de l'espace. En fait, c'est bourré de références faciles, un petit peu comme ça sur Matrix. Ou Barbie devra faire son choix entre la pilule rouge et la pilule bleue, bref. Mais ça aussi, ça fait beaucoup rire parce que on nous fait croire que les femmes ont le choix. Elles doivent avoir le choix. Donc, pourquoi elles n'ont pas le droit d'être stéréotypées Si ça fait plaisir pour une femme d'être stéréotypée, d'être une femme au foyer, bien grand bien lui fasse. Mais bref, sur le reste, c'est bien fait, la DA est assez dingote. Même si au bout d'un moment, ma tête a fini par tourner. Et le montage est brillant, c'est même plutôt rigolo, avec cette espèce d'aspect kitsch. Ce qui renforce bien le contraste entre les deux mondes. Celui de Barbie et le nôtre, avec le regard des gens qui va soudainement changer, et une Barbie qui ne comprend pas pourquoi tout d'un coup, les hommes la regardent de façon lourde. Évidemment, les hommes lourds qui la regardent, c'est toujours le même type de profil. Voilà. <rire> J'en ai pas plus. Et à côté, on a Margot Robbie et Ryan Gosling qui forment un duo parfait. Ils sont parfaits. À eux deux, ils portent le film tout entier, vraiment, j'insiste. Ça n'aurait pas autant marché s'il n'était pas là. Alors, la salle était morte de rire, un vrai poulailler. Pour ma part, je n'ai pas beaucoup ri. Le seul qui m'a fait rire, c'est c'est Ryan Gosling. Sa façon d'en faire des caisses m'a fait sourire. Bon, j'avoue, Margot Robbie aussi m'a fait un petit peu sourire. Mais voilà, enfin, globalement, c'était parfois un petit peu malaisant. Ce qui m'a surpris aussi, c'est que le film se vend comme une espèce de comédie musicale. Sauf que bah, ça ne chante pas tant que ça. C'est en accès de la fin où ils ont misé sur la, la danse et la comédie musicale. Mais c'est globalement tout. Bon, je n'aime pas dire ça, mais là, il faut le dire. C'est vraiment un film pour meuf. Oh là là Quel incel incroyable ce mec Quel incel À la niche Mais que voulez-vous Ce film fait tout pour me faire comprendre qu'il me déteste. Et pourquoi je l'apprécierais Je sais, j'ai compris que ce film n'était pas fait pour moi. Mais j'ai encore eu l'espoir de m'imaginer que ce film parlerait à tout le monde. Et me ferait réfléchir, changer de l'intérieur. Comment faire pour devenir un golem J'aimerais bien. Au final, il ne fait que flatter l'ego de la bourgeoise moderne. Et je suis tellement désolé d'être ce con sur YouTube et gris. J'aimerais être conformiste et lisse comme une pop bébé. Et j'ai été naïf de penser que Barbie, elle, ne se serait pas fait sacrifier sur l'autel de la déconstruction. Bah oui, enfin, je rappelle quand même que la poupée représentait totalement la femme sexualisée au foyer. Mais au fond de vous, mesdames, au fond de vous, mesdames, j'ai encore de l'espoir, au fond de vous, 
Mais ça ne vous a pas frustré ce film N'étiez-vous pas frustré de voir qu'aucun amour n'était possible entre Ken et Barbie N'êtes-vous pas déçu que Barbie ait servi d'énième objet de déconstruction Est-ce que c'est possible parfois de véhiculer un message féministe encore moins subtil Je sais pas, mais par exemple, Mad Max Fury Road, lui, il véhiculait un message féministe, mais tellement subtil, tellement soigneux, alors que le film Barbie est l'antithèse parfaite. Là, on aurait pu avoir quelque chose de différent pour une fois. Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Barbie, je le prépare maintenant à mon enterrement sur Twitter. Oh putain, ça va faire du bruit. Je sens que ça va faire du bruit, encore une fois. Bref, c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'allez pas voir ce film et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, souscrire si vous pouvez et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.